ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாமு வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக்கு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இறால் நண்டு மீன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றதை விட இதை எப்படி ஈஸியாகவும் பர்ஃபெக்டாகவும் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் எதுவுமே வாங்கி க்ளீன் பண்ண மாட்டீங்க நீங்களே ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிடுவீங்க இப்போ நான் வந்து இறால் வந்து நான் ஆஞ்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த இறால் வாங்கின உடனே பார்த்திங்கன்னா கை பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சூடு இருக்கிற மாதிரியான தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றி விட்டுருக்கோங்க சுடு துணி ஊற்றுனதுமே வெயிட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை உடனே நம்ம க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சுடு தண்ணி ஊற்றுறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறாலோட தோலை வந்து கழண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நம்ம சுடு தண்ணி ஊற்றிருக்கனால அந்த தோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கழண்டு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இறாலோட மண்டையை வந்து தனியாக இந்த மாதிரி கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து இந்த மாதிரி தோல் உரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு உரிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன் பை ஒன் உரிச்சு எடுத்துடணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ங்க நிறைய பேருக்கு இறால் க்ளீன் பண்ண தெரியாது ஸோ மார்க்கெட்லேயே க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வருவீங்க அந்த மாதிரி மார்க்கெட்லேயே க்ளீன் பண்ண கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இறால் ஆயிரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பைசா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரியே சுத்தமாக வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க அதை அப்படியே நீங்கள் சமைக்கும் பொழுது இந்த இறாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான கவுச்சி ஸ்மெல் உங்களுக்கு சாப்பாட்டில் வரும் அது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது நம்ம சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ரெசிபி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா இறாலையுமே வந்து இந்த மாதிரி உரிச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரம்பு மாதிரி போகும் அதில் வந்து இந்த இறாலோட கழிவுகள் இருக்கும் அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுக்கவே மாட்டீங்க அப்படியே சமைச்சிருவீங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து எடுக்கணுங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கையாலே எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கையாலே உருவும் போது பாதியில் பிச்சுட்டு வந்துடும் ஒழுங்காக உங்களுக்கு வராது கத்தியால் எடுக்கும்போது அந்த இறாலோடைய அந்த சதை பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போகும் இதுக்கு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளேடு தான் பிளேடை வச்சு நீங்கள் கீறும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக கட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அந்த நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் மார்க்கெட்டில் க்ளீன் பண்ணி தரும்போது இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய நரம்பெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே வந்து தோலை மட்டும் உரிச்சிட்டு தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து அலசி சமைக்கும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய கவுச்சி வடை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சாப்பாட்டில் கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டு போட்டால் கூட போதுங்க நடுவில் இருக்கக்கூடிய நரம்பை நீங்கள் எடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு முறை அலசுவோம் இல்லையா அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த நரம்புகள்லாம் வந்து நமக்கு கழுவும் போது கழண்டு வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மஞ்சள் தோலும் உப்பும் சேர்த்து போட்டு நல்லா வந்து பெசஞ்சு விட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அலசி விட்டு எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக நான்வெஜ்ஜாக மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து நம்ம வாஷ் பண்ணணும் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேட் ஸ்மெல் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது கவுச்சி வடை அது எல்லாமே வந்து நமக்கு போயிடும் ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய ரெசிபி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும் பொழுது பச்சை வடை கவுச்சி வடை எதுவும் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இறால் வந்து நீங்களே வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்து நம்ம நண்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நண்டு பார்த்து வாங்கும் பொழுது நல்லா வந்து வெயிட்டாக இருக்குதான்னு பார்த்து வாங்குங்க அதே மாதிரி நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்தி பார்த்து வாங்கணும் அழுத்தும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப அழுந்தக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல நண்டு நான்வெஜ்லேயே எனக்கு நண்டு தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன மாதிரியே நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேருக்கு க்ளீன் பண்ண தெரியாது ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் நண்டு க்ளீன் பண்ண தெரியும் நண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்பாகம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கணும் இதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வரவே வராது இது நிறைய பேருக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் தெரியாதுங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷார்ப்பான இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வெளில வரும் ஆனால் இதை வந்து எடுக்க முடியாமல் ரொம்ப பேர் சிரமப்படுவாங்க அதுக்கு அந்த நம் நண்டோட கால்கள் இருக்கு இல்லையா அதையே நம்ம உடச்சி விட்டுட்டு அதால் நம்ம கீறி விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து நமக்கு வெளியில் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நண்டோடைய ஓடை எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி செதிலாக இருக்கும் இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துடணும் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சதை பகுதி இருக்கும் அது வந்து நமக்கு வெளியில் வராது அதுக்கப்புறமா இந்த கால்களோட இந்த அடி கால்கள் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டையாக இருக்கும் இதை வந்து இந்த அளவுக்கு உடச்சி விட்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து
ஸோ இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண மாதிரியே அடுத்தடுத்த நண்டு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட வேண்டி தான் இன்னொரு முறை நான் காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கால்களால் நம்ம வந்து லைட்டாக நம்பி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஓடு வந்து ஈஸியாக கண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஓடு எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய சக்க பகுதி மாதிரி இருக்கும் அதையும் எடுத்துகிட்டு அந்த கால்களில் அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்டையான பகுதியை மட்டும் நம்ம உடச்சி விட்டு எடுத்துடலாம் அது வந்து செமையில் சேர்க்கக்கூடாது அதை தூக்கி போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கால்களை வந்து உடச்சி விட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி குழக்குழம் இருக்கும் இதை வந்து ரன்னிங் வாட்டர் அல்லது ஏதாவது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த குழக்குழம் இருக்கிற பகுதியை மட்டும் நம்ம வாஷ் பண்ணி விட்டு எடுத்துடலாம் அந்த கழிவுகள்லாம் போயிட்டு நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்து நண்டு க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் எல்லா நண்டுகளையுமே நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நண்டு க்ளீன் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இனிமேல் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணி தரவும் மாட்டாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு முறை மூணு முறை நார்மல் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு சமைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டிதான் நண்டு சமைக்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி இதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா யூடியூப்லேயே ஆஸ் தமிழ் நண்டு ரெசிப்பின்னு போட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சேனலோட வீடியோ ஷோ ஆகும் அதை பார்த்து நீங்கள் சமைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மற்றவங்க கூட இதை பற்றின ரெசிபி போட்டிருப்பாங்க அதை கூட நீங்கள் பார்த்து சமைக்கலாம் அடுத்து நம்ம பெரிய மீன்களை எப்படி ஈஸியாக வீட்டிலே நாமளே க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சின்ன மீன்களாக இருக்கும்பொழுது பொதுவாக எல்லாராலையும் க்ளீன் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் பிடிக்கவே முடியாது அந்த வால் பகுதியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வலுக்கிட்டு ஓடும் இதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சாம்பல் ரெண்டாவது மணலுங்க மண் எந்த மண்ணாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து அந்த வால் பகுதியில் நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம பிடிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வழுக்கிட்டு போகாது பெரிய மீன்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வழுக்கிட்டு போயிடும் இதை வந்து பிடிச்சி நம்மளால் க்ளீன் பண்ண முடியாது மீன் எப்போதுமே பார்த்து வாங்கும் பொழுது கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அதே மாதிரியே செதியில் வந்து தூக்கி பார்த்து அந்த கழுத்துக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா ம தலைப்பகுதியில் அதை வந்து தூக்கி பார்த்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் இதுவே வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர் எல்லாம் மங்கி போன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்கக்கூடிய பழைய மீன் ஐஸ் மீன் வந்து அர்த்தம் ஸோ மீன் பார்த்து வாங்கும் பொழுது வாய்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செதில் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ரத்த கல்லில் இருக்கணும் அதே மாதிரியே மீன் வந்து குழக்குழம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மீனுங்க இப்போ வந்து நம்ம மணலோ அல்லது சாம்பலோ தொட்டு இருக்கனால பிடிக்கிறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி செதில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு மீன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செதில்கள்லாம் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு கைப்பிடி கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி நான் கத்தியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு முறை தேய்க்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த செதில்கள்லாம் வந்து அப்படியே நல்லா ஈஸியாக கழண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்கோலை வச்சு இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கக்கூடிய முள்ளெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுவே நம்ம அருவமனையில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முள்ளெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது கையில் குத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி கத்திரிக்கோல் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வெட்டத்துக்குனே தனியாக உங்களுக்கு கடையில் விற்கிறாங்க இது வந்து ஒன்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்பொழுதுமே மீன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சின்னதாகவோ பெருசாவோ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் துண்டு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவாலோ அல்லது நீங்கள் அருவாமனை பயன்படுத்தி கூட துண்டு போடலாம் அல்லது ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய எந்த கத்தியை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் துண்டு போடலாம் இந்த மாதிரி அருவாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய மீன்களாக இருந்தால் கூட ஈஸியாக துண்டு போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சின்ன மீனாக இருந்துச்சுன்னா குடல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா துண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் பெரிய மீனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி துண்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குடல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துடும் கொஞ்சம் பெரிய மீன்களாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே பெரும்பாலும் மார்க்கெட்லேயே க்ளீன் பண்ணி தான் வாங்கிட்டு வருவோம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக சுத்தமாக வீட்டிலே க்ளீன் பண்ண முடியும் இதுவே நம்ம வந்து வீட்டில் ஏதாவது கெஸ்ட்டு வராங்க அல்லது அவசரமாக செய்யணுன்ற பட்சத்தில் நம்ம மார்க்கெட்டில் க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனால் நம்மளே க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவும் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாகவும் க்ளீன் பண்ண முடியும் இப்போ மா மார்க்கெட்லேயே க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம ஒரு முறை க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருக்கும் அப்படியே போட்டு சமைச்
பெரிய பெரிய மீனாக இருக்கட்டும் நண்டாக இருக்கட்டும் எறாவாக இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டில் தான் கிளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக நீங்களே கிளீன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான்வெஜ் விரும்பி சாப்பிட்ற எவ்வளோ பேருக்கு இது எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம சேனலில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் பிகினர்ஸ்க்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான எந்த விஷயத்தை யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணால் கூட நம்ம சேனலில் அதுக்கான டிப்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும் நான் வந்து சர்ச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு மற்றவங்க சொன்னதை நான் அவங்க கூட வந்து சின்ன சின்ன வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா பூழும் இறைவனுக்க